మన శరీరం తరచూ అనేక ఇన్ఫెక్షన్లు బారిన పడుతూ ఉంటామండి అందువలన శరీరంలో అనేక అనారోగ్యాలు పాలవుతూ ఉంటాము సో దీనికి మన ప్రధాన కారణం మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ అంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ తెలుగులో రోగ నిరోధక శక్తి అంటాం అది తగ్గిపోవడమే దీనికి మెయిన్గా మనకి ఇన్ఫెక్షన్లు తరచు బారిన పడటానికి మెయిన్ రీజన్ అండి సో ఈ మనం ఇప్పుడు శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెంచే ఆహార పదార్థాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం అంటే రెగ్యులర్గా మెడిసిన్సే వాడకుండా మనం న్యాచురల్గా మనకి ఏవైతే మన ఫ్రూట్స్ కానీ మనకి వెజిటబుల్స్ కానీ వాటి ద్వారా మనం ఈ రోగ నిరోధక శక్తిని మనం ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది నేను ఈరోజు మీకు చెప్పబోతున్నానండి సో దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ మనకి ఈ సీజన్లో రెగ్యులర్గా మనకు కనిపించేది వాటర్ మెలన్ అంటే పుచ్చకాయ దాంట్లో ఎర్రటి గుజ్జు ఎర్రటి గుజ్జులో మనకి గ్లూటాథయోన్ అనేది ఒక శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి మనకి ఈ వాటర్ మెలన్ అంటే పుచ్చకాయలో లభిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ గ్లూటాథయోన్ అనేది మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి తరచూ జలుబును బారిన పడకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది ఈ పుచ్చకాయ కాకుండా వెజిటబుల్స్లో కలిపితే ఈ క్యాబేజీలో కూడా మనకి ఈ గ్లూటామిన్ అనేది పుష్కలంగా లభిస్తూ ఉంటుందండి సో ఇది శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడమే కాకుండా రక్తానికి కూడా వృద్ధి చేస్తూ ఉంటుందండి అంటే రక్త వృద్ధి కూడా తోడ్పడుతూ ఉంటుంది సో క్యాబేజీని మన తర్రీ రూపంలో కాకుండా మనం సలాడ్స్గా రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే మన ఎంత ప్రయోజనం ఉంటుందండి సో దీంట్లో వెల్లుల్లి వెల్లుల్లిలో కూడా మనకి ఈ శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో కూడా మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి మనకి పుష్కలంగా లభిస్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి మెయిన్గా మనకి జీర్ణాశయంలో ఈ పుళ్ళు వలన పుళ్ళు లేదంటే క్యాన్సర్కి కారణమయ్యే రకరకాల కారకాలని అంటే రకరకాల ఎక్స్పోజర్స్ని రకరకాల బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీని తగ్గిపోవడం వల్ల మనకి గ్యాస్ట్రైటిస్ కానీ లేకపోతే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ అంటే జీర్ణాశయంలో వచ్చే వ్యాధుల్ని మనకి వెల్లుల్లి అనేది సమర్థవంతంగా మన హెల్ప్ చేస్తూ అంటే కాపాడుతూ ఉంటుందండి అంటే రెగ్యులర్గా వెల్లుల్లి అనేది మనం ఆహారంలో తీసుకుంటే మనకి ఈ జీర్ణకోశ సంబంధిత వ్యాధులు కూడా మనకి రావండి సో చిలకడ దుంపుల్లో బీటా క్యారోటిన్లు బాగా అందుబాటులో ఉంటాయండి సో ఈ బీటా క్యారోటిన్లు మనకి ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా మన బాడీలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా మనకి చిలకడ దుంపులు అనేవి బాగా మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయండి సో దీంట్లో మనకి వృద్ధాప్య ఛాయలను తగ్గించడానికి కూడా ఈ విటమిన్ ఏ కూడా ఇందులో మనకు పుష్కలంగా ఉంటుందండి అంటే చిలకడ దుంపుల్లో బీటా క్యారోటీన్సే కాకుండా ఈ వైటమిన్ ఏ అనేది కూడా మనకి చాలా ప్లెంటిఫుల్ అంటే ఎక్కువ అనేది మనకి లభిస్తూ ఉంటుందండి సో దీంట్లో ఈ వైటమిన్ ఏ వలన మనకి ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే స్కిన్ మీద వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి ఈ చిలకడ దుంపులు తినటం వల్ల మనకి మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి దూరం అవుతూ ఉంటాయి రోజుకు ఒక కప్పు పెరుగు తింటే మనకి తరచు తరచు అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబుని బారిన పడే అవకాశాలు బాగా తగ్గుతాయండి సో దీంట్లో ఈ మనకి ఈ పెరుగులో జబ్బులతో పోరాడే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుందండి సో దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు తాజా అధ్యయనాలు అంటే మోడర్న్ రీసెర్చ్లో ఈ పెరు మనం జనరల్గా అడుగుతూ ఉంటారు అంటే పెరుగు తింటే మనకి జలుబు వస్తూ ఉంటుందండి కాదు జలుబు పెరుగు తింటే మనకి జలుబు రాదండి సో దీంట్లో మనకి రెసిస్టెన్స్ పవర్ బాడీలో వ్యాధి నిరోధక వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచే ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేవి దీంట్లో మనకి వైటమిన్ డి ద్వారా ఎక్కువ లభిస్తూ ఉంటాయండి సో ఇందులో ఉండే వైటమిన్ డి జలుబు ఫ్లూ వంటి సమస్యలను కూడా మనకి నివారిస్తూ ఉంటుంది దాంతోపాటు మనకి పాలకూర పాలకూరలో కూడా మనకి ఫోలేట్ అనేది దండిగా ఉంటుందండి సో ఇందులో మన శరీరంలో కొత్త కణాలని ఉత్పత్తి చేసి ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది అంటే మనకి ఫోలేట్ వల్ల ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అంటే వైటమిన్ బీట్ వల్ల అంటూ ఉంటుంది సో దీనిలో మనకి ఈ బాడీలో ఎప్పటికప్పుడు మనకి ఫ్రెష్ బ్లడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి సో దీంట్లో డిఎన్ఏ మరమ్మతుల్లో కూడా మనకి ఇది ఈ పాలకూర అనేది మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుందండి సో ఈ పాలకూర నుండి మనకి పీచు పదార్థాలు వృద్ధిగా లభిస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా మనకి ఈ పాలకూరలో లభిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఇందులో భాగంగా వైటమిన్ ఈ కూడా మనకి సమృద్ధిగా లభిస్తూ ఉంటుంది సో ఇందులో శరీరంలో మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గకుండా కాపాడుతూ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి పాలకూర పెరుగు లేకపోతే మనకి చిలుకుడు దుంపలు క్యాబేజీ వాటర్ మిల్ అనే కాకుండా మనకి బాదం కూడా రెగ్యులర్గా మనం రెగ్యులర్గా రోజు బాదం తింటే దాంట్లో వైటమిన్ ఈ అనేది సమృద్ధిగా లభిస్తూ ఉంటుంది సో ఇందులో శరీరంలో ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గకుండా మనకి బాదం కూడా మనకి దీంట్లో ఉండే రైబోఫ్లేవిన్ కానీ నియాసిన్ కానీ బై విటమిన్ బి విటమిన్ అంటే విటమిన్ బి వలన కానీ మనకి ఒత్తిడి అంటే స్ట్రెస్ అంటాం ఒత్తిడి ఆందోళన వంటివి నుండి మనకి బాదం కూడా కాపాడుతూ ఉంటాయండి సో అలాగే ఈ సిట్రిక్ యాసిడ్ ఫ్రూట్స్
ఈ గాడ్ గిఫ్టెడ్ డార్క్ కలర్ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ లేకపోతే మనం చెప్పినట్టు ఇందాక పెరుగు కానీ ఇవన్నీ తీసుకోవటం వల్ల మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేవి బాగా హెచ్గా ఎప్పుడు మనకి ఏ ఇన్ఫెక్షన్లు బారిన పడకుండా కాపాడుతూ ఉం